啊，低脂的，补充体力。去客厅看会电视，给你做饭。沙拉，这么大一盘吗？我吃完不得胖十斤？我给你做了，怎么会胖啊？我跟你说，这里面所有的藜麦才一百七十二卡路里，鸡胸肉是一百三，就算把这一整盘全部吃完，大概也就你吃三分之一盘意面的热量了。马上，嗯，好吃好吃。哎，不过这么大一碗，真不会发胖吗？不会啦。我跟你说，你不能绝食减肥啊，这样对身体不好。哇，这南瓜好吃。你要减肥，你得合理的吃，再加上合理的运动才行。嗯，遵命。你姐最近怎么样啊？她在巴黎有没有胖？她胖呢，她这个人，工作起来连饭都不吃。我是担心她一个人在国外被饿瘦了。哎，那他有没有跟你说我表哥的事儿啊？他俩有见面吗？这我就不太清楚了。最近蛮忙的，也没怎么跟他打电话。怎么这样呢？他是你姐呀、啊，你都不关心他吗？差评。喂，我忙是因为谁啊？我又陪你训练，还给你做饭。那我帮你打一个吧。现在打。嗯，这让你姐来干多少？突击一下。嗨，哈喽，莫菲姐，你在打工吗？对啊，我现在在上班呢。我说你们两个吃什么呢？呀，今天莫凡给我做了超级好吃的藜麦鸡肉南瓜暖沙拉。我说莫凡那什么时候变这么暖了？我平时让他给我做做饭，又把刀架在脖子上了。讲话要考虑后果，你又不是不回来了。哎，莫非姐，你在那边打工，是不是经常能见到特别帅的法国男人？啊，我在这边忙的头晕眼花的，男生女生都分不清了，看什么帅哥呀？对了对了对了，我表哥他也去法国了，他有没有去找你啊？你这个表情好像是见到了。哎，他跟你说什么了？喂，喂喂喂，喂喂喂喂喂，喂喂喂喂喂喂喂喂，哎我我说，哎信号好像很不好哎，刚刚你说什么完全没有听到哎，啊莫非姐我说，姐你少来，你信号好的很呢，你刚后面走过去那个厨师我都看见了。莫凡，我跟你说我还回去呢，你给我小心点，还有啊我我现在要忙了，我不跟你们说，你们两个照顾好自己啊，拜拜拜拜拜拜。我就挂了，哇
还没问到呢，他俩到底见没见呀？啊，好好奇呀、啊！好，拜拜，拜。哎，穆小姐。哎，你怎么在这儿啊？啊，本来我们是要去机场的，但是轩哥说他想见你一面。轩哥，那我先上车了。我想跟你聊两句啊。我马上要回国了，但心里边还有点不放心。你知道风小雨搬到你隔壁住吗？知道。怎么了吗？他没有你想的那么简单。所以你专程跑过来就是跟我说这个。谢谢你的关心。嗯，至于我和他是什么关系，我自己心里很清楚，不劳你费心了。那该说的也说完了，路上注意安全，一路平安。等一下，你喜欢他吗？唐总，你是以什么样的身份来问我呢？我以什么样的身份？是不是在你心里边，你觉得我喜欢雪玲儿，对吗？难道不是吗？这一直以来是你的一个心结，但是今天我给你解释清楚了。我们俩是从小一起长大，他是我的好朋友，在工作上，他是我的好的合作伙伴，仅此而已。如果你真心的相信我说的话的话，就不要听周围的任何人跟你说任何的事情。他们的想法代表不了我，懂了吗？我还想跟你说。我喜欢你。我最最爱的你呀，你是一颗酸甜的糖果，紧守紧你烦恼的面孔。我好想看到你的笑容。许多人来了又走，我要走你最后的归途，所以请你。等我忙完了所有的工作了，我会回来看你。等我。
Mauvais, tu es rentré Ah oui, tu n'as pas encore couché Je peux te demander euh, qu'est-ce qui est arrivé à ces lumières Mauvais, tu ne sais pas C'est ton copain qui les a préparés pour toi. Mon copain Oui C'est le jeune homme chinois, grand et beau. C'est lui qui s'est blessé pour te protéger. Il m'a dit que c'est dangereux quand il fait trop sombre le soir. Donc, il a préparé tout ça pour toi. Tamish, qu'est-ce qu'il a dit d'autre Il t'a laissé une lettre. Et en plus, il a payé tous les frais d'électricité. Moi fait, profite bien de cette belle surprise.大家好，嗯，最近一直没有上线，首先一部分原因是因为工作实在太忙了，还有另外一部分就是心情不太好。在我刚来法国的时候呢，我试着忘掉一个人，试着去放下一段感情，因为我总觉得他就是小王子。总有一天，他会回到自己的星球。我想变成可怜的小狐狸，一直默默的在原地等待。可今天发生了一些事情，我忽然发现，好像并不是那样的。他没有离开我，他反而试着去靠近我。长时间以来，我发现并不是我自作多情。原来，我喜欢的人，他也喜欢我。既然你点亮了我的夜晚，那以后就让我来守护你的梦吧。你怎么突然回来了？你笑什么呢？脸都笑红了。嗯。呀，你还记得给我带口红呢？不是这个，我不是告诉你色号了吗？要不对的话，自己去买一个你喜欢的色号啊。不是，哎，表哥，你有没有见到莫非姐啊？啊，表哥，你有没有见到莫？哎。在给谁做衣服呢？学校要求我们呀做一件成衣交上去，我打算做一件华服。华服啊，就是中国元素的服装。前两年呢，我申请学校
，都是用西式的剪裁。今年我换了个思路，用了中国风的元素。结果你猜怎么着？我就站在了这里，所以我想安德利肯定也喜欢。你是打算用唐总送的布料？你到底怎么想的呀？你是不是喜欢唐总啊？唐总呢，深沉内敛，不苟言笑的样子，又酷又帅。方小鱼吧，虽然看起来有点不太靠谱，但是他幽默，外形还俊朗，不太好选。莫非？啊？我跟你说话呢。哎呦，我说今天天气不错，要不我们一会儿去踏青吧？你少跟我扯开话题啊！我还在等你回答我问题呢。哎呀，这谈恋爱又不是去菜市场买菜，想买哪个就买哪个。可是唐明轩和方小鱼啊，这么两个优秀的人，你闭着眼睛选都不会有错的。选了唐总对吧？你要用他送的布料。你喜欢唐明轩？多多，这件衣服是按照你的尺寸做的，等我交完作业拿回来之后，就送给你。莫非？嗯，你怎么对我这么好啊？因为你也对我很好呀。真的吗？嗯。只不过今天晚上我要赶工，没办法做晚饭，要不你出去买点什么吃的？今天的晚餐呢，包在我身上。嗯，你想吃什么呀？吃什么都行。行，你等我吧。嗯这么开心啊！帮你留了车。啊，谢谢你啊。我有一个设计上的问题，想问问你。哦，可是我现在要打工，来不及了。那就一边走一边说。其实我不是特别想听。不想听我说话，想听唐明轩说话。对啊。你喜欢他？对啊，我喜欢他。不过我说，你也太过于干涉我的生活了吧？我只是想提醒你，他并没有你想象那么简单。再见。康不是挺开心的吗？小玲姐，你今天怎么有空约我出来喝东西啊？你不是很忙的吗？我有东西要给你啊。哇，你怎么知道我要这个口红的啊？我之前让我表哥帮我带，结果他给我带错了，是不是他告诉你的？他还没回公司呢，都没见到他人。但是我一猜他就会给你带错。对，小玲姐你太厉害了，真的太厉害了。你表哥出去了吗？没有啊，他在家里呢，说什么要倒时差。他让阳光把东西都送到家里去了，在家里办公。他之前都很讨厌在家里办公的，不知道最近怎么了。我还以为他身体不舒服呢，不知道他在法国忙些什么呀，连只口红都能带错。
估计忙着跟漂亮的法国姑娘约会去了吧？怎么可能啊？谁看得上我表哥呀？哎，之前不是有一个参赛的设计师，他也去了巴黎吗？莫非姐吗？啊，法国很大的，而且再说了，我表哥要是去巴黎的话，也不一定是去见莫非姐呀。而且我给莫非姐打电话，她都说她没有时间跟我表哥。雪玲姐，你想多了。我表哥吧，这个人他比较反常，嗯，就是反常才是他的常态。我从小到大就没觉得他正常过。我也这么觉得，真的。我午休的时间差不多了，要回公司了。啊，嗯，好，雪玲姐，你去忙吧，拜拜。啊，谢谢，爱你、啊。跟我还客气什么？走了。嗯，拜拜。兄哥，哎，这是那个 S L C 发来的邮件，您看一眼。你要约我后天见面？真的？那太好了，那我现在去给您订机票啊！哎，等一下，那个您得把那个下午的时间空出来了，跟雪玲去一趟礼什么的。您不去啊？我跟您说，那个什么陆军，他要。无赖起来的话，估计也就您能镇得住。那这样吧，明天上午等雪莲开完会之后，咱们一起去。啊，行。那早点回去休息啊。不是，还有一堆文档没没处理呢。早下班不喜欢？喜欢喜欢。那您早点休息啊，我先走了。好嘞，拜拜拜拜拜拜。今天打工的时候呢，我碰到一对老夫妻，他们差不多七八十岁，然后坐在那里呢，特别的恩爱。看着他们，我就在想，我七八十岁的时候会在哪里，会和谁在一起？你有没有想过，就是我们呀？一微笑的模样，烙印在我心上。哦，对了，明轩，这个是新装发布会的场地合同，你看一下。我等一下再仔细看吧。雪亮、嗯，有些事儿，我想要跟你好好聊聊。所以你这次去巴黎没有见到米娅？嗯，昨天晚上米娅给我发了一个邮件，而希望我过去当面聊一下。那就好。明轩，我真心希望你能谈一下 S L C 的项目，这样我就不用回家听到我爸说那些风凉话了。你都不知道，因为我支持你去巴黎，他老人家都跟我怄了好几天的气了，还说什么白养我这个女儿了。李师傅，你先不要着急
到底发生了什么事情，你慢慢跟我说。新的旧馆还没有安装安保系统，所以什么都查不到。李师傅，这放在我们这里吧，你先出去歇会儿吧。作孽呀！这都是一针一线绣上去的，都是心血，全都毁了。办呢，唐总。小梁，你先带师傅去休息一下。嗯、老板，我刚才听秀娘说，前几天陆军来过。听说你前两天来过绣坊啊？是啊，我来看我姑，怎么了？没什么，随便问问。哎，你你不是怀疑是我干的吗？怎么可能是我干的呢？我图什么呀？陆军，我告诉你啊，这个新绣坊跟你没有半点关系。如果你心里不服，你可以去告我。我是我六姑的亲侄子，我凭什么不能啊？陆军，别在这大喊大叫的，吵得我头疼。不是姑，他们冤枉我，把脏水往我身上泼。你先回去，有事我再叫你。哼，唐总。你说这可怎么办呢？新装发布会之前，这些绣片肯定是补不回来了。咱们现在从设计上调整啊，有没有办法呀？我得回去看一下设计图。可是，新装发布会主打的就是苏绣工艺，设计也是完全围绕苏绣来完成的，修改有难度。要不要我先联系一下其他绣坊？有困难不代表完全没有可能。现在回去，马上试一下。臭小子，你天天怎么又出什么事了？不是那个 S L C 的米娅，又发邮件了。咱们不是约好了吗？明天晚上见面吗？我估计啊，这次咱们去不了了。他说暂时又不想见咱们，还说要约下次。又下一次，就是说呀，这一次又一次的变更时间，他们真太过分了。咱们还是去看一下。行了，那我去准备一下。陈光，哎，算了，取消。嗯、雪莲啊，嗯，你最近的感情生活有没有什么进展？我哪有什么感情生活啊？你说你也老大不小了，就该交个男朋友了
。李轩，这么多年我这么努力，做的这一切都是为了谁？你不清楚吗？从小到大，我心里在乎的人只有你一个。你现在跟我说这些，是因为莫非吧？你真的考虑过我的感受吗？既然你跟我说到莫非了，有一个事情我一直想问你一下，就是在我去法国之前，你是不是有找莫非说过什么呀？你现在是在质问我吗？你觉得我是吗？吃饭吧我是夏雪玲，打扰了。不会，您找我什么事儿、啊？在那边学习还顺利吧？嗯，挺顺利的。谢谢夏总，您关心。明轩这次去法国。既然你是个聪明人，那我就有话直说了。莫非，我知道你对明轩一直有一些想法，但是我要告诉你，请你把你的那些想法用到别的男人身上去。您说这些是想表达什么呢？莫非？我在米兰布雷拉美术学院学了四年的油画，为了可以帮到明轩，我放弃了做画家的梦想，改去学了服装设计和商业管理。在明远的这些年里，我跟明轩的关系，大家都是有目共睹。你不要认为你的出现可以破坏这种关系。您为明轩付出过什么，做过什么都跟我没关系，所以你也不用告诉我。还有我想说的是，明轩他是一个成年人，他做什么样的选择，我们两个都没有办法左右。看来我真的是小看你了，没想到你心机这么重。说到心机，我可比不上您。宴会结束那天，您故意绕路把我带去唐家，不就是想告诉我知难而退？让我自己主动退出吗？夏总监，我说您不累吗？你把事情想得太简单了。你以为你们只有爱情就够了吗？难道你真的认为你跟明轩可以在一起吗？不然呢？像您一样吗？您应该也知道，强扭的瓜不甜吧？莫非我想要问问你，除了爱情，你可以帮到明轩什么呀？帮到明轩的事业吗？你不可以，只有我可以。不要因为你一时的犯蠢，毁了明轩，毁了明远。夏总监，你把我想的太厉害了。我只是一个小小的留学生，没有办法毁掉明远，也没有办法毁掉明轩。好。
，如果你真的可以做到安分守己，那我倒是要谢谢你。如果我是你的话，我根本不会打这个电话，因为足够有自信的人，根本不需要虚张声势。这个点儿了，肯定睡了吧？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，你怎么来了？怎么了？心情不好呀？没有啊，就是大晚上的，你跑来干嘛？我来吃饭呀，这不是餐厅吗？啊，那菜单给你，想吃什么随便点，但是快点，我们要打烊了。你这是怎么了？跟我生气呢？不会连朋友都做不了了吧？你要真这么觉得，那我现在就走。没有啊，我只是有点累而已。没跟我生气就行。那你是怎么了？整个人都蔫蔫的，跟打了霜的茄子似的。想想吃什么？告诉我啊。你要是选了我多好呀！我现在又带你满巴黎飞了。你怎么还在啊？我也要回家，一起走吧。走吧。所以你是真的不打算告诉我发生什么事儿啊？不会吵架了吧？发现他真面目了。你上次跟我说他不简单是？他这个人吧，客观的来讲，吃苦耐劳，抗压能力强。嗯，事业还算成功，算得上年轻有为。哎，没想到你会这样评价他，我还以为……你以为我会在他背后说他坏话是吗？你未免把我看得也太小人了吧？不不不，我是小人，你是君子。不过嘛，这话说回来啊，你如果真的喜欢他的话，你一定要有一个强大的抗压能力。我上次呢说的不简单，其实也不是别的意思，就是说，你不要忘了他身边还有一个夏雪玲呢。
们吹着风的软，心自在无意中闪，细雨点洒在花前。夜、yeah, 最是那一滴头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞，时光如水。总是无言。若你安好，便是晴天。最是那一滴头的温柔。若你安好，便是晴天。夜夜的月圆，你是天真，水光浮动你梦中的白莲。Yeah, 你是一束又一束的花开，誓言在两千呢喃。你是爱，是希望，是暖，你是人间四月天。Yeah. 最是那一滴头的温柔，道一声珍重，里有着甜蜜的忧愁。时光如水，总是无言。若你安好，便是晴天。